Hallo, heute sind wir im Haus des Meeres in Wien. Wir stehen hier am 360 Grad Haibecken im Haus des Meeres. Warum 360 Grad? Weil die Besucher tatsächlich rund um die Chance haben, die Tiere zu beobachten. Das ist ein unglaublich spannendes Erlebnis. Passend zu den 360 Grad finden wir hier nämlich auch drei Haiarten. Die Schwarzspitzenriffhaie, ein Weißspitzenriffhai und auch Zebrahaie. Das ist deshalb so eine spannende Konstellation, weil wir hier sowohl somit die bentischen als auch die pelagischen Haie sehen. Die pelagischen Haie müssen, um quasi durch ihre Kiemen zu atmen, immer in Bewegung bleiben. Und das Tolle ist, dass man diese Haiarten sehen kann inzwischen in zoologischen Gärten. Hier sehen wir zum Beispiel die schwarzspitzen Riffhaie. Man dachte lange, diese Art von Haien wird man vielleicht niemals halten können. Die ersten Haltungsversuche waren auch nicht sonderlich erfolgreich, aber inzwischen kann man diese Arten sehr gut halten und das beweist auch das Haus des Meeres, dass es sogar inzwischen noch weitergeht, denn einer der schwarzspitzen Riffhaie hinter mir in diesem wunderschönen Becken ist eine Nachzucht aus diesem Haus. Das ist ein wunderbarer Erfolg, denn früher dachte man, man kann sie gar nicht halten, heute kann man sie schon züchten. Ebenfalls beobachten kann man hier natürlich bentische Haie, wie etwa die Zebrahaie, die müssen nicht immer in Bewegung sein, die können sich ablegen. Da braucht man also auch keine Sorge zu haben, wenn man sie mal liegen zieht. Ebenfalls in diesem Becken kann man eine wundervolle Form der Zusammenarbeit sehen zwischen zwei Arten, nämlich der Weißspitzen Riffhai hat einen Fisch direkt quasi an seiner Seite, der meistens an ihm angedockt ist, manchmal aber auch um ihn herum äh, herumkreucht und fleucht. Und das ist sehr spannend zu beobachten, weil man das nicht sehr häufig in Aquarien sieht. Ähm, nämlich, es ergibt sich durch diesen Zusammenhalt eine Art Symbiose. Der deutlich kleinere Fisch, der am Beispitzenriff halt angedockt ist, der bekommt Schutz und hat es natürlich auch einfacher bei der Nahrungssuche. Aber auch der Beispitzenriff hat etwas davon, nämlich er wird ab und zu mal von unbequemen Hautschuppen oder generell Dinge, die auf der Haut sind und die man da nicht haben will, bewahrt. Aber in dieser spannenden Installation leben eben nicht nur drei Haiarten, sondern ganz viele Fische in unterschiedlichen Größen und auch sehr kleine Fische. Jetzt kann man sich natürlich fragen, werden die auch nicht mal zu Haifutter? Da das Haus des Meeres allerdings seine Haie sehr gut füttert, ist diese Chance eigentlich nicht gegeben. Und wenn es den kleinen Fischen, mit den großen Fischen mal zu stressig wird oder sie ähm, mal ein bisschen Me-Time haben wollen, dann ist ja auch eine Installation, dass sie durch kleine Lücken in einen separierten Bereich kommen, wo tatsächlich nur die kleineren Fische überhaupt hineinpassen. Solche Installationen sind auch deshalb wichtig, weil tatsächlich erwiesen ist, dass Menschen, die Haie wirklich erleben, und zwar im Zoo und Aquarium, auch einen positiveren Bezug zu diesen Tieren erlangen, als wenn sie die Schreckensgeschichten in manchen Medien hören. Denn diese Haie, die wir hier hinter uns sehen, sind unglaublich beruhigend, unglaublich toll anzusehen. Man kann viel sehen, auch an Beziehungen unter den Arten und viel auch an Biodiversität verstehen. Und das ist natürlich toll, um Menschen für den Lebensraum mehr zu begeistern, denn der ist hochgradig bedroht. Und bei seinem Schutz spielen Sus und Aquarien eine enorm große Rolle. Und natürlich durch solch eine Installation hat das Haus des Meeres eine tolle Botschaft für Haie und natürlich auch für alle anderen Arten, die man hier sieht, geschaffen. Denn man kann natürlich auch Arten nicht isoliert schützen. Das heißt, wenn ich Menschen für Haie begeistere, Schutzprojekte für Haie mache, dann 
wird natürlich ihr ganzer Lebensraum auch geschützt und somit profitieren von einem funktionierenden Haischutz unglaublich viele Tiere. Das 360 Grad Haibecken ist aber eben nicht nur eine besondere Botschaft für Haie, sondern es ist auch vermutlich eines der höchstgelegenen Haibecken der Welt und hier im Haus das zweitgrößte Becken mit 400.000 Liter von Meerwasser in feinster Qualität. Also Meeresaquaristik auf ganz hohem Niveau, gleich im doppelten Wortsinne. Jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Mhm.